വെൽക്കം ടു അമൃതം ഇടയിലെ തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ ഇവാൾട്ടിമറത്തിയും ഹെർബ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് సో ఈ థీమ్ లో ఎన్నో రకాల హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదండి ఈ రోజు కూడా ఒక చక్కటి హర్బ్ లేకపోతే స్పైస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం కానీ నరక చతుర్దశి చాలా స్పెషల్ డే ఈ రోజు దీపావళికి అందరూ రెడీగా ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటూ బిజీగా ఉంటారు మరి రేపు దీపావళి కాబట్టి ఈ రోజు ఇల్లు శుభ్రపరచుకోవడం కానీ లేకపోతే చక్కటి డెజర్ట్ స్వీట్స్ ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్స్లో కానీ చాలా బిజీగా ఉంటారు అలాగే టపాసులు కొనుక్కోవడంలో కానీ బిజీగానే ఉంటారు మరి మీ అందరి కోసం ఈరోజు మేము చక్కటి రెసిపీస్ని మన హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్ థీమ్లో పరిచయం చేయబోతున్నాము అవేంటో పద్మాని అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఇవాళ నరక చతుర్దశి సో మీరు కూడా రేపు దీపావళి కాబట్టి అన్ని ప్రిపరేషన్స్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారా ఓ యా దీవాళీ పండుగ అంటే అందరికి ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం కదా ఓకే మరి ఈరోజు మన థీమ్ హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో మనం దేని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో పండుగకి సందర్భంగా మనం ఇవాళ హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో కూడా ఒక మంచి స్మెల్ వచ్చి ఒక యూనో అసలు అది ఇంట్లో వండుతూ ఉంటూనే అందరికి కూడా ఒక లాంటి ఫెస్టివ్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో అలాంటి స్పైస్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకోబోతున్నాము దట్ ఈస్ ఇలాచి ఇలాచి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం మనం ఇలాచి అంటే కంపల్సరీగా డెజర్ట్ గుర్తొస్తుంది ప్రతి స్వీట్ లో ఇలాచి వేస్తేనే ఆ ఫ్లేవర్ ఎవరింట్లో అయినా ఇలాచి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుందంటే ఏంటి స్పెషల్ అని అడగాలి అనిపిస్తుంది సో పండక్కి బాగా యాప్ట్ అయింది మరి ఇలాచి అంటే మంచి రెసిపీస్ కూడా ఉంటాయేమో ముందుగా అసలు ఇలాచిలో ఏ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇలాచి చూడటానికి చాలా చిన్నగా ఉన్నా సరే అండి మనకి ఇందులో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాలి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే ఇది సిస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫైబర్ మెయిన్గా సో అంటే ఇందులో మళ్ళీ లోపల గింజలు పైన తొక్క రెండు కూడా మనకు ఎన్నో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో రెండింటిని కలిపి మనం ఎన్నో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనకి ఇందులో ఉంటుంది దీంతో పాటుగా మనకి మెయిన్గా మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లైక్ కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ మ్యాంగనీస్ పొటాషియం లైక్ ఎన్నో కాపర్ జింక్ ఇలాంటి మినరల్స్ మనకు ఇందులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ మోర్ దాన్ దాట్ ఇట్స్ అ ఫుల్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సో ఎంత స్ట్రాంగ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది అంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ని కూడా దూరం పెట్టగలిగే ఎంత మంచి యూనో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా గుడ్ ఫ్యాట్స్ లైక్ కొద్ది అమౌంట్ లో వైటమిన్ ఈ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది అని చెప్పాలి ఇది ఒక మెడిసినల్ వాల్యూతో కూడుకున్నటువంటి ఒక స్పైస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో విచ్ హెల్ప్స్ అస్ డైజెషన్ లో కానీ లేదా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ లో కానీ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవటంలో కానీ క్యాన్సర్స్ రాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ రాకుండా డయాబెటిక్ వాళ్ళకి షుగర్స్ కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవటానికి కానీ ఇలా అందరికి కూడా అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అవ్వ అవ్వగలిగే ఒక చక్కటి స్మాల్ సైజ్ లో ఉన్నా కూడా మనకి హెల్త్ కి బిగ్ సైజ్ లో ఉపయోగపడే ఇలాచి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే పద్మ సో వింటుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటే ఇలాచి ఇంతే ఉంటుంది జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇలాచి పౌడర్ మనం చాలా రెసిపీస్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం ఇలాచి పాలంగా కాకుండా అంటే బిర్యానీస్ లో అలా యాడ్ చేస్తారు మామూలుగా పౌడర్ యాడ్ చేస్తాం ఆ పౌడర్ కూడా చిట్టిగా యాడ్ చేసుకుంటాం చిన్న పించ్ సో మరి అంత పించ్ ఆఫ్ ఇలాచి పౌడర్ యాడ్ చేస్తే మరి ఫ్యామిలీ అందరూ తినే ఆ డెజర్ట్ లోని ఇన్ని రకాల న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అందరికి సరిపడతాయా సో ఏంటంటే మోనిక ఇది దీని నుంచి మనం ఒక దంచినప్పుడు కానీ ఫుడ్ లో వేసుకున్నప్పుడు కానీ వచ్చే ఒక ఫ్లేవర్ కానీ అరోమా కానీ అది ఏంటంటే మెయిన్ గా ఆ స్మెల్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ స్మెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వినే ఉండుంటాం థెరపీస్ ఆర్ సో మెనీ థెరపీస్ ఆర్ దేర్ లైక్ డైట్ థెరపీ కానీ మెడిసినల్ థెరపీ కానీ వాటర్ థెరపీ అని చెప్పి ఫ్రాగ్రెన్స్ థెరపీ అని చెప్పి డిఫరెంట్ థెరపీస్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి స్మెల్ నుంచి కూడా కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని తగ్గించగలిగే థెరపీస్ కొన్ని ఉంటాయి సో అలా థెరపీస్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోగలిగేటటువంటి చక్కటి ఫ్లేవర్ చక్కటి అరోమా ఉన్నటువంటి ఈ ఇలాచి ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది విచ్ కెన్ కంట్రోల్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్ సో బాడీలో ఎప్పుడైతే ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని మనం తగ్గించుకోగలుగుతామో చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి చెక్ పెట్టచ్చు సో అలాంటిది ఈ ఇలాచి అని కూడా చెప్పుకోవాలి అండ్ యా మనం రకరకాల పాయసంలో కానీ జనరల్గా నలుగురు అంటే గిన్నె పాయసం చేసుకుంటే ఒక ఐదు లేదా ఆరు పౌడర్ చేసి తయారు చేసి వేసుకుంటూ ఉంటాం సో పర్ హెడ్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఒకటి లేదా రెండు సరిపోతుంది బిర్యానీ అంటే మనం కనీసం ఒక మూడైనా వేసుకుంటాం ఇలాచి పౌడర్ స్వీట్స్ లో వేసుకోవాలి అంటే ఒక పించ్ లేదా పావు టీ స్పూన్ అయినా వేసుకుంట
సో గ్రైండ్ ఎంటైర్ ఇలాచి మొత్తం కాయ అంతటినీ కూడా మనము పౌడర్ చేసి ఆ పౌడర్ని వేసుకున్నప్పుడే మనకు అందులో బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డెసర్ట్స్లో కాకుండా కూడా మనం ఏంటంటే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్ వాళ్ళు కానీ యాసిడిక్ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడే వాళ్ళు కానీ కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడే వాళ్ళు కానీ నైట్ నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకుని మార్నింగ్ ఆ వాటర్ తాగినా పర్వాలేదు లేదా ఆ పౌడర్ని ఒక చిటికెడు మనం నీళ్ళల్లో వేడి నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తీసుకున్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండ్ చాలాసార్లు కొన్ని రెసిపీస్ మనం తినేటప్పుడు ఎస్పెషలీ తిరుపతి లడ్డు తింటే దాంట్లో ఇలాచి మొత్తం మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా దాని మీద షెల్తో సహా ఉంటుంది కదా సో అది డైజెషన్ హెల్ప్ చేస్తుందనా ఎక్కువ వేస్తారు డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్యాటీ ఫుడ్ తింటామో అప్పుడు డైజెషన్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ లడ్డూని తింటున్నామో చాలా మందికి తిరుపతి లడ్డు అంటే చాలా ఇష్టం సో కొంచెం ప్రసాదం లాగా తిని ఊరుకోరు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీని కొంతమంది తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో అది డైజెస్ట్ అవ్వాలి బికాస్ అదంతా డీప్ ఫ్రైడ్ కదా సో ఆయిల్ అనేది డెఫినెట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయిల్ ఘీ వాట్ ఎవర్ సో అది డైజెస్ట్ అవ్వాలి కాన్స్పేషన్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే స్మెల్తో పాటుగా మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ అందులో ఎక్కువగా ఇలాచి కూడా వేస్తూ ఉంటారు బట్ మెయిన్గా అయితే స్మెల్ కోసం ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే అలాగే ఇలాచీ టీ చాలా ఫేమస్ ఇలాచీ టీ తాగడం వల్ల మార్నింగ్ మనకి ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి సేమ్ బెనిఫిట్స్ అగెయిన్ యూనో మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఇలాచీ అండ్ అద్రక్ అంటే అల్లం రెండు కలిపి మనం ఒక టీలో తయారు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే తక్కువ టైంలో మనం తీసుకునే ఆహారం ఫాస్ట్గా డైజెస్ట్ అయ్యి దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ ప్రాపర్గా మన బాడీకి రీచ్ అవడానికి పట్టే టైం అనమాట సో ఈ టైం కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి తక్కువ ఉంటుంది అది ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి సో అలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ యూనో బాడీలో ఉన్నటువంటి పాయిజనస్ కారకాలు ఏవైతే ఉంటుంది లైక్ ప్రతిరోజు మనం గాలి ద్వారా ఫుడ్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా చాలా రకాల యూనో కెమికల్స్ బాడీలోకి వెళ్తూ ఉంటాయి వీ కాల్ ఇట్ టాక్సిన్స్ రైట్ సో ఆ టాక్సిన్స్ రిమూవ్ చేయడానికి కూడా ఈ ఆలకలు అనేది చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే పద్మ ఇవాళ మన హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లోని చక్కగా ఇలాచీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే పండుగ టైం వచ్చేసింది కాబట్టి ఇలాచీని యూజ్ చేస్తూ ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ఈరోజు చూసారు కదండి ఇవాళ మన హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో ఇలాచీ గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం మరి ఇలాచీని యూజ్ చేసి మరి ఎలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేయబోతున్నాము అంటే మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కేసరి ఇలాచీ లస్సి అలాగే సెకండ్ రెసిపీ ఇలాచీ శ్రీఖండ్ ఇవాళ మన థీమ్ హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ కేసరి ఇలాచీ లస్సి వీటిలో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్లో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కేసర్ ఇలాచీ లస్సి సో నరక చతుర్దశి అంటే మరి చాలా రకాల పిండి వంటలు అవి తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు దీపావళి అనంగానే మనకు స్వీట్స్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాం మరి ఈ తిన్న స్వీట్స్ అన్నీ కూడా మనకు సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వాలి లైక్ దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ రెసిపీలా కనిపిస్తుంది నాకైతే సో మరి లస్సి కావాలంటే పెరుగు కావాలి కదా సో పెరుగు అంటేనే ప్రోబయాటిక్స్ విచ్ ఈస్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా సో ఈ గుడ్ బ్యాక్టీరియాని తీసుకోవటం మరి ఈ టైంలో అవసరమా కదా చెప్పండి సో దీంతో పాటుగా మళ్ళీ బెనిఫిషియల్ ఇలాచిని కూడా యాడ్ చేసుకోటప్పుడు ఇంకా మనకి యూనో హెల్తీగా తయారవుతుంది సో పెరుగు అనుకున్నప్పుడు మనకి ప్రోటీన్ కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో అండ్ దీంతో పాటుగా మనం ఇవాళ వేసుకుంటున్నాము ఇలాచీ పౌడర్ సో ఇలాచీ పౌడర్ తోటి లస్సి అండ్ ఇలాచీ పౌడర్తో పాటుగా మనం ఇక్కడ సాఫ్రాన్ కుంకుం పువ్వు కూడా వాడుతున్నాం సో ఇలా ఇలాచీలు మెయిన్గా చెప్పుకోవాలి అంటే మరి పోషక విలువలు మెయిన్గా యూనో ప్రోటీన్ కొద్ది అమౌంట్లో ప్రోటీన్తో పాటుగా ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే ఈ కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ మెగ్నీషియం ఫాస్పరస్ పొటాషియం జింక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇందులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది మరి ఈ కుంకుం పువ్వు చూసారా ఈ కుంకుం పువ్వు కూడా మనకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రెండు కూడా చాలా చాలా చక్కటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి హర్బ్స్ని మనము యూనో స్పైసెస్ని మన డైలీ లైఫ్లో కనుక యూస్ చేసుకున్నట్లయితే చిటికెడ్ యూస్ చేసుకున్నా చాలు దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలు బోల్డ్ ఉంటాయి సో మెయిన్గా స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడానికి ఇవన్నీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అంత చక్కటి ఈ హెల్తీ రెసిపీని మరి ఇలాంటి టైంలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే బాడీలో ఎక్స్
సో దివాళీకి కూడా ఇలాంటి నరక చతుర్దశి రోజు ఇంకా ఎంజాయ్ చేసుకోవడానికి హెల్తీ డెజర్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది బెస్ట్ కదా సో పెరుగు పెరుగు గురించి ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం సో ఇంకా ఇందులో ఏమేమి వేసుకుంటున్నామో చూద్దాం సో శ్రీఖండ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడైతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నట్స్ ఉన్నాయి అంటే అన్ని క్రష్ చేస్తున్నాయి ఆల్మండ్స్ ఒకటి పిస్తా ఒకటి క్యాష్ ఒకటి సో ఇవి మూడు చక్కగా మీరు జనరస్గా బాగా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకోండి సో దట్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కూడా మనకి యాడ్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది ఆల్వేస్ మనకి ఇందులో నుంచి ప్రోటీన్స్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కాల్షియం ఐరన్ లైక్ జింక్ కాపర్ మెగ్నీషియం లైక్ సో మెనీ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ రియల్లీ రియల్లీ నీడెడ్ అండ్ కొద్దిగా ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాము అంటే మనకి ఎంటైర్గా ఈ బెనిఫిట్స్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా నరక చతుర్దశి రోజు చాలా చక్కటి రెసిపీస్ మీకు పర్చేజ్ చేసాము తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేయండి ఇలాచి శ్రీఖండ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువ ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మా జగదీష్ ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్తో సఫర్ అవుతున్నాను గ్లూకోజ్ ఎమైన్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదని చెప్పారు సో ఏ ఫుడ్లో గ్లూకోజ్ అమైన్ ఉంటుంది తెలియచేయండి హలో జగదీష్ గారు గ్లూకోజ్ అమైన్ అనేది మనకు జనరల్గా దొరికేటటువంటి ఒక సప్లిమెంట్ సో ఈ సప్లిమెంట్ని మనకు ఫిష్ ఎస్పెషల్లీ షెల్ ఫిష్ నుంచి తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో మనం షెల్ ఫిష్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈ గ్లూకోజ్ అమైనోని తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అది ఒక మెడిసిన్ లాగా మనకు వర్క్ అవుతుంది సో మనకి జనరల్గా అది ఫుడ్ ద్వారా లభించదు సో మనకి సప్లిమెంట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ సో మీకు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు దీనికి యాంటాసిడ్స్ కానివ్వండి లేదా మజ్జిగ పెరుగు ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇన్ జనరల్గా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ తగ్గించుకోవడానికి ఏంటి అంటే ఎక్కువగా సీ ఫుడ్ని మనము డైట్లో ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి దీంతో పాటుగా ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటే అవి సిగింజల పొడి కూడా చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఇన్ను తీసుకోవడం మూలాన బాడీ ఆల్కలైజ్ అయిపోయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా ట్రై చేయండి మన ఫస్ట్ రెసిపి కేసర్ ఇలాచి లస్సి కేసర్ ఇలాచి లస్సి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా కొంచెం సాఫ్రాన్లో కాస్త పాలు పోసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం జనరల్గా నరక చతుర్దశి అంటే తల స్నానాలు చేసి ఇల్లు శుభ్రపరచుకొని దివాళీ రోజు ఏవైతే టపాసులు కాల్చాలనుకుంటున్నారో ఆ క్రాకర్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని చాలా హడావిడిగా ఉంటుంది అండ్ ఇంట్లో ఎక్కువగా స్వీట్స్ తయారు చేయడం ఇలాంటి పనుల్లోనే చాలా బిజీగా ఉంటారు అలాగే వచ్చిపోయే చుట్టాలు చాలా హడావిడిగా ఉంటుంది సో తయారు చేసుకున్న స్వీట్స్ని మనం కొంచెం హెల్దీగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరిగా కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ పాటించాలి అంటే వైట్ షుగర్ బదులు బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకోవడము అండ్ అలాగే కొంచెం న్యాచురల్గా దొరికే ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం మైదాతో తయారు చేసుకునే స్వీట్స్ని అవాయిడ్ చేయడం ఇలా సో మరి ఇప్పుడు నేను సాఫ్రాన్ని కొంచెం కుంకుమ పోని కొంచెం పాలలో నానబెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత పెరుగు కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ సో ఇలాచీ పౌడర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇలాచీ పౌడర్ మనం కొంచెం వేసుకున్న అందులో ఎన్నో రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ మనకేంటంటే ఒక రకమైన లైక్ ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా అయితే పనిచేస్తాయో థెరపీస్ ఎలాగైతే పనిచేస్తాయో అలాగే ఇలాచీ పౌడర్ కొంచెం వేసుకున్నా సరే మనకి రకరకాల బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది ఇలాచీతో టీ తాగచ్చు అలాగే ఇలాచీ ఆయిల్స్ని మనం చాలా వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలాచీ పౌడర్ని కొంచెం వేసుకున్న డైజెషన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో అలాగే అందుకనే స్వీట్స్లో ఎక్కువగా మనం ఇలాచీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత షుగర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే పాలు ఇవన్నీ కలిపి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుంటా సో కుంకుమ పువ్వు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఇది కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాను
पैन चापेसी पेक बादम पिस्ता इला ऐडक केसर इलाची लसी रेडी अ मन नैक्स्ट रेसीपी इलाची श्रीखंड सो मरी श्रीखंड प्रिपेर चुस्काले खर्ड अटे पेर मन क्ला वेसी बाग अंदर उड़े नीलू सात अंत पिंडे गट्ठी क्लोज वन अवर् टू अवर्स ले टाइम उंकेंटे मन की थिख कर्डला वस्तु सो ने रेडी पे इप्ड दीन बउल की तीस सो तीसने मुझे कर्ड तीस कदा आ तर शुगर पौडर से याडेक वन स्पून अलागे इलाची पौडर तो पाटू मन चेदे को साफ्रा अंत कुंकम पुव का वाटर वेसी इलाबेक इधर लास्ट ऐडक इपड़े शुगर पौडर कर्ड ब्लैंडी ब्लैंडर उ ब्लैंडर तो चुस्कुँ लेदा सिंपल ओपिक इला स्पून तो चुस्कुँ टाइम पड़ती मिक्स अवटा की फ्रेश कर्ड यूज मन की डेजर्ट का बट्टी बहुत स्वीट उ नाचुल अभी स्वीट मन की पुलवा कर्ड यूज टेस्ट पाड़ी को मे फ्लेवर्ड यूज उ कर्ड इंदोनी अला तैयार ओके डन रेडी अब सो इपड़ेदा सर्विंग बउल की तीसको मिगता ऐडक अंत मुझे साफ्रा ऐडक दम पिस्ता ऐड इलाची श्रीखंड रेडी अ केसर इलाची लसी अलागे इलाची श्रीखंड की कावास पदार्थ तयारी विधान मरकस चूसे केसर इलाची लसी की कावास पदार्थ कपचार स्पून कुंकम पुव चिटे पाल कपूल पड़ी चिटे केसर इलाची लसी तैयार विधान मुझे कुंकम पुव पाल वेसी नाबे आ तर मिक् पंचदार इलाची पौडर वेसी अलागे का पाल वेसी ब्लैंडी आ तर मुझे नाबे पे कुंकम पुव वेसी बाग कल सर्विंग ग्लास लीसकोनी बादम पिस्ता तो गारे सर्व चुस्के केसर इलाची लसी रेडी इलाची श्रीखंड की कावास पदार्थ कपूल पड़ी पा टी स्पून कुंकम पुव पा टी स्पून शुगर पौडर इलाची श्रीखंड तैयार चेस्ट विधान मुझे बउल अंदर वेसी पंचदार पड़ी वेसी इलाची पौडर वेसको ब्लैंडना कुंकम पुवाल आर्वा मूड कल चक्कर ब्लैंडी सर्विंग बउल की तस्कोनी पैन बादम पिस्ता वेसको सर्व चुस्के इलाची श्रीखंड रेडी नीलीमा इला अड़ा हारमोनल इंबाले अलगे थैराइड तो बाधपड़ना मिलेट कोर्रू रा तीन वीको एन सारे हेलो नीलीम गार 
సో థైరాయిడ్ కానివ్వండి లేదా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఇంకా థైరాయిడ్తో పాటుగా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థైరాయిడ్ని మనం అంటే థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లం అది ఇంకా మెడిసిన్ అనేది వేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఒక మెడిసిన్ కంప్లీట్గా ఆపేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం యోగా లేదా ఫుడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్గా చేసుకున్నప్పుడు మనం స్లోగా తగ్గించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో మరి కొర్రలు రాగులు ఇలాంటి వాడచ్చా అడుగుతున్నారు కదా మిల్లెట్స్ చాలా చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకోవడానికి సో కొర్రలు అండు కొర్రలు లేదా కొర్ర బియ్యం కానివ్వండి ఊదలు కానివ్వండి రాగులు కానివ్వండి ఇలాంటివి ఎక్కువగా మీ డైట్లో యాడ్ చేసుకోండి అంటే రైస్ లాగా మీరు తినలేకపోయినా వాటిని దోశలు లాగైనా సరే ప్లాన్ చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ అదర్ దాన్ దాట్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో రోజు ఒక గుప్పెడు మిక్స్డ్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ని కలిపి ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇలా హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో పాటుగా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా మెయిన్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి కూడా ఉంచుకోవడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవాళ మన థీమ్ హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో చిన్నగా ఉండే ఇలాచీ పౌడర్లోని ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు కదండి మరి ఇలాచీ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తూ ఈరోజు నరక చతుర్దశి సందర్భంగా రెండు చక్కటి స్వీట్ రెసిపీస్ని రెడీ చేశాను మరి ఈ లస్సీ అలాగే శ్రీఖండ్లోని ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మరోసారి గుర్తు చేసుకుందాం అలాగే ఏ టైంలో తీసుకోవడం మంచిది సో పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీ చేస్తాను వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని మరోసారి గుర్తు చేస్తూ ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిది చూసారు కదండి మరి ఇవాళ మన హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో ఇలాచి గురించి యాలకల గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము యాలకల్ని యూజ్ చేసి కూడా చక్కటి రెసిపీస్ని ప్రజెంట్ చేశాం సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు అనుకుంటే మరి మన శ్రీఖండ్ కానివ్వండి లేదా లస్సీ కానివ్వండి రెండు కూడా ఒక ఒకటేమో డ్రింక్ లాగా ఒకటేమో డెజర్ట్ లాగా ఉంది సో మీరు ప్రీ లంచ్ ఈ డే డ్రింక్ని తీసుకోండి ఆఫ్టర్ లంచ్ ఈ డెజర్ట్ని ప్లాన్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా నరక చతుర్దశిని ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ మోనిక సో మరి చూసారు కదండి చాలామంది డెజర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు స్వీట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ లోపల ఉండే ఆ ఇలాచీ లోపల ఉండే ఆ నల్ల గింజలు ఉంటాయి చూడండి వాటిని మాత్రమే పౌడర్ చేసి వేసుకుంటారు లేదా మార్కెట్లో దొరికే ఇలాచీ పౌడర్ని వాడతారు అలా కాకుండా దాని షెల్తో సహా ఎప్పుడైతే మనం గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ చేసి వేసుకుంటామో మనకి ఉపయోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో మార్కెట్లో కొర్ అంటే మార్కెట్లో దొరికే ఆ ఇలాచీ పౌడర్ని మానేసి చక్కగా మీరే ఇంట్లో ఇలాచీల్ని దంచి వేసుకోవడం ప్రారంభించండి అండ్ అంతేకాకుండా స్వీట్స్ తినేటప్పుడు కంపల్సరిగా ఇలాచీ అందులో ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి అందులో ఎన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ అంతేకాకుండా మనకేంటంటే డైజెషన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది స్వీట్స్ తినేటప్పుడు హెవీగా అనిపిస్తుంది కదా అలా ఉండకుండా మనకి కొంచెం ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇలాచీ పౌడర్ని తప్పకుండా వేసుకోవాలి అందుకే చాలా రెసిపీస్లో అంటే డెజర్ట్ రెసిపీస్ స్వీట్ రెసిపీస్లో ఇలాచీ పౌడర్ ఉంటుంది ఓకే మరి తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసుకోండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన థీమ్ హర్బ్స్ అండ్ స్పైసెస్లో ఇలాచీ గురించి ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నారు ఇలాచీతో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ కూడా చూసారు తప్పకుండా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పండగ పూట కొంచెం స్వీట్స్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఎటువంటి స్వీట్స్ని తయారు చేసుకుంటున్నారు అవి హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా ఎంతవరకు హెల్దీగా ఉన్నాయి లేదా హెల్దీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అమృతంలో చాలా చూపించాం కాబట్టి ఇలాంటి హెల్దీ స్వీట్స్ని ట్రై చేయండి ఎప్పుడు హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాల్చి అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం